Barcelona, él y su hijo. Y atención porque hay decisión judicial importante porque la jueza rechaza que el Barça sea acusación. Alfonso. Sí, sí la magistrada Silvia López Mejías considera absolutamente contradictorio que pueda ejercer la acusación en la causa el Fútbol Club Barcelona cuando el 17 de abril su presidente Joan Laporta aseguró que todos esos pagos eran legales. Por lo tanto, el Barça como persona jurídica va a seguir investigado por tres delitos de corrupción diferentes. Jueza Silva que pide un montón de informes al Barcelona, ¿no, Alfonso? Sí, eh, todos esos informes, esos documentos que exhibió la porta en rueda de prensa, 629, también 43 CDs con los que justificaba ese asesoramiento que supuestamente habría entregado el número 2 de los árbitros, le pide también el organigrama completo del club, todos sus responsables y el informe de compliance, el informe interno que encargó la directiva de la porta. Además, la jueza está pidiendo información y documentación bueno, a la federación y a más instituciones. A la Federación Española de Fútbol, Antonio, por ejemplo, le pide el listado de árbitros de primera y segunda división, también cualquier movimiento que pudieron hacer con terceros Enrique Negreira y su hijo, incluso si pudieron enviar dinero a través de empresas de mensajería. Pues atención, rechaza que el Barça sea acusación particular y además, de alguna manera, le afea. Dice, ¿cómo se puede sentir perjudicado? 2 y 36, Elena Rasano, esto es Al Rojo Vivo, la sexta. Gracias por estar ahí. Seguimos, seguiremos.